హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ స్టీరింగ్స్ సో స్టీరింగ్ మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి వస్తాయి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో 950 హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్ అనేవి మీకు పొందొచ్చు అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు సో ఆ లైక్స్ కామెంట్స్ వల్ల మాకు బూస్టప్ వస్తుంది అండ్ ఆ కామెంట్స్ రూపంలో మీరు మీకు కావాల్సిన ఆ కంటెంట్ కూడా అడగచ్చు సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ స్టీరింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్ వాట్ క్యాంబర్ యాంగిల్ టైర్ లైఫ్ విల్ బీ మ్యాక్సిమం సో మనం స్టీరింగ్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వీల్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ వీల్ పొజిషన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కదా సో అప్పుడు ఏ యాంగిల్లో టైర్ అనేది ఉంటే ఓకే దాన్ని మనం క్యాంబర్ యాంగిల్ అంటున్నాం అంటే అది వచ్చి ఈ వీల్కి టచ్ అయ్యి సో ఈ వీల్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది కదా సో వీల్ మూమెంట్ అనేది మనకు తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో దాని యొక్క యాంగిల్ దాన్ని మనం క్యాంబర్ యాంగిల్ అంటున్నాం అది ఏ యాంగిల్లో ఉంటే ఆ టైర్ లైఫ్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది అంటే పాజిటివ్ క్యాంబర్ అంటే ఎలా ఉండాలా నెగిటివ్ క్యాంబర్ అంటే ఎలా ఉండాలా న్యూట్రల్ క్యాంబర్ అంటే ఎలా ఉండాలా నన్ ఆఫ్ ది అబో ఏది కాదా సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకి న్యూట్రల్ క్యాంబర్ అంటే మనకి చూసారు కదా గ్రౌండ్కి ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ ఉంది అదే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సమ్ ఇంక్లినేషన్ ఎక్కడ ఉంది సమ్ ఇంక్లినేషన్ ఎక్కడ ఉంది సో ఇలాంటి కండిషన్లో ఇటువైపు టైర్ ఆ టైర్ అనేది ఎక్కువ అరిగిపోతుంది ఇటువైపు ఈ కండిషన్లో ఇటువైపు అరిగిపోతుంది సో దాని యొక్క టైర్ లైఫ్ కరెక్ట్గా రావాలి అంటే న్యూట్రల్ క్యాంబర్లో ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే ద పవర్ స్టీరింగ్ పంపీస్ ఓకే అంటే మనం పవర్ స్టీరింగ్ గురించి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం సో అందులో పంపు ఎలా రన్ అవుతుంది దేని సహాయంతో రన్ అవుతుంది ఓకే సో పవర్ స్టీరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి మీరు చూస్తే సరిపోతుంది ఓకే బెల్ డ్రివెన్ బై క్యామ్ షాఫ్ట్ చైన్ డ్రివెన్ బై క్రాంక్ షాఫ్ట్ చైన్ డ్రివెన్ బై క్యామ్ షాఫ్ట్ బెల్ డ్రివెన్ బై క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే క్యామ్ షాఫ్ట్ లేదా క్రాంక్ షాఫ్ట్కి బెల్ డ్రైవ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందా లేదా చైన్ డ్రైవ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్ బెల్ట్ డ్రివెన్ బై క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే ఆ పంపు హైడ్రాలిక్ పంప్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి క్రాంక్ షాఫ్ట్కి బెల్ట్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయితే ఈ పంపు రొటేట్ అయ్యేలాగా ఒక బెల్ట్ అనేది మనకి ఆ రెండింటికి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ పంప్ రన్ అయ్యి పవర్ స్టీరింగ్ మెకానిజం అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ What is the angle between the steering axis and the vertical in the plane of the wheel? That means, steering axis is the, okay, is the steering axis. Vertical plane of the wheel, so this is the wheel, so with the other one, vertical is the, okay? So, the angle of the two angles is the angle of the two angles, steering is the, అండ్ వీల్ యొక్క వెర్టికల్ యాక్సెస్ ఇది ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని ఏమని పిలుస్తారు క్యాస్టర్ అని పిలుస్తారు లేదా క్యాంబర్ అని పిలుస్తారు లేదా స్టీరింగ్ యాక్సెస్ ఇంక్లినేషన్ అని పిలుస్తారు 
లేదా కింగ్ పిన్ ఇంక్లినేషన్ అని పిలుస్తారు ఓకే సాధారణంగా క్యాంబర్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఆ రోడ్డు గ్రౌండ్కి ఆ వీల్కి మధ్య ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ సో దాన్ని మనం క్యాంబర్ అన్నాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం తెలుసుకున్నాం కానీ క్యాస్టర్ అంటే ఏంటి ఏదైతే స్టీరింగ్ యాక్సిస్ ఉందో దానికి అండ్ ఈ వీల్ యొక్క ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని మనం క్యాస్టర్ అని పిలుస్తాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి క్యాస్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది డ్రైవర్స్ ఎఫర్ట్ ఇన్ స్టీరింగ్ ది వెహికల్ సో డ్రైవర్ మనకి ఆ స్టీరింగ్ వీల్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ వెహికల్ యొక్క మూమెంట్ బట్టి సో డ్రైవర్కి ఎఫర్ట్ అంటే కంఫర్ట్ బాగా వచ్చే అంటే ఈజీగా డ్రైవ్ చేసే పొజిషన్ ఏంటి ఆ వీల్స్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి పాజిటివ్ క్యాస్టర్ పాజిటివ్ క్యాంబ నెగిటివ్ క్యాస్టర్ టూ ఇన్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం చూసుకున్నాం సో పాజిటివ్ క్యాంబర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది వెహికల్ అనేది ఆ వీల్ అనేది ఒక సైడ్కి ఉంటుంది నెగిటివ్ అయితే ఈ సైడ్కి ఉంటుంది న్యూట్రల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పాజిటివ్ క్యాస్టర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఓకే నెగిటివ్ క్యాస్టర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అండ్ న్యూట్రల్ క్యాస్టర్ అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది ఓకే సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇది క్యాంబర్ ఇది క్యాస్టర్ ఓకే సో ఇప్పుడు డ్రైవర్ కంఫర్ట్గా ఈజీగా ఈజీగా అంటే ఈజీగా ఉండే ఆ స్టీరింగ్ వీల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ క్యాస్టర్ అంటే ఇలా మనకి ఉన్నప్పుడు డ్రైవర్కి కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఆ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ క్యాస్టర్ ఇందాక మనం టైర్ యొక్క లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే న్యూట్రల్ క్యాంబర్ అన్నాం కానీ ఇప్పుడు డ్రైవర్ కంఫర్ట్గా ఉండాలి అంటే పాజిటివ్ క్యాస్టర్ ద కాంపోనెంట్స్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది స్టీరింగ్ వీల్ ఇన్ టు ఏ లేటరల్ మోషన్ ఈస్ అంటే ద కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటి కన్వర్టింగ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది స్టీరింగ్ వీల్ ఇన్ టు ఏ లేటరల్ మోషన్ అంటే మనం ఈ స్టీరింగ్ వీల్ రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే ఈ రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ రొటేషనల్ మోషన్ ఈ లేటరల్ మోషన్ ఉంది కదా సో ఈ లేటరల్ మోషన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి అది ఏ పార్ట్ చేస్తుంది ఏ కాంపోనెంట్ చేస్తుంది స్టీరింగ్ వీల్ చేస్తుందా స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ చేస్తుందా స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ చేస్తుందా టైర్ ఆట్ చేస్తుందా స్టీరింగ్ వీల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆపరేట్ చేసేది స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ సో స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ అంటే ఇది స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ సో మనకి ఈ రొటేషనల్ మోషన్ కాస్త మనం ఈ లేటరల్ మోషన్ని చేసేదే స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ టైర్ ఆడ్ అనేది ఇది అనమాట ఓకే ఇవి రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేదే టైర్ ఆడ్ ఇది స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ నెక్స్ట్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ఎఫర్ట్ అప్లై టు ది స్టీరింగ్ వీల్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ఫ్రంట్ వీల్ ఈస్ అంటే మనం ఏదైతే ఎఫర్ట్ అప్లై చేసామో ఆ స్టీరింగ్ వీల్కి అది ఫ్రంట్ వీల్కి ఎలా అప్లై చేస్తుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క దానికి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది అదేంటి స్టీరింగ్ వీల్ నుంచి స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ నుంచి స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ దాని నుంచి టైర్ ఆట్ దాని నుంచి స్టీరింగ్ నక్కిల్స్ అండ్ దాని నుంచి ఫ్రంట్ వీల్స్ మనం ఫ్రంట్ వీల్కే మాట్లాడుతున్నాం అప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇంకొకటి మారుతూ ఉంటుంది ఈ సీక్వెన్స్ మారుతుంది అంతే ఓకే సో దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా స్టీరింగ్ వీల్ నుంచి స్టీరింగ్ షాఫ్ట్కి వెళ్తుంది స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ నుంచి స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్కి వెళ్తుంది స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ నుంచి టైర్ ఆట్కి వెళ్తుంది టైర్ ఆట్ నుంచి స్టీరింగ్ నక్కుల్స్కి వెళ్తుంది ఇది దాని నుంచి ఫ్రంట్ వీల్కి వెళ్తుంది సో ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కానీ 
మీరు ఆ సీక్వెన్స్ స్టీరింగ్ వీల్ స్టీరింగ్ షాఫ్ట్ స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ టైరాట్ స్టీరింగ్ నక్కుల్స్ అండ్ ఫ్రంట్ వీల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీరింగ్ లింకేజెస్ సో స్టీరింగ్ లింకేజ్ మనం చూసాం కదా సో ఆ స్టీరింగ్ లింకేజ్ యొక్క పార్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ స్టీరింగ్ లింకేజ్ అవుతుంది కదా సో దానిలో మెయిన్ పార్ట్ ఆ లింకేజ్ ఏమని పిలుస్తాము ఓకే పిట్మన్ ఆర్మ వీల్ రిమ్ బ్యాకింగ్ ప్లేట్ మాస్టర్ సిలిండర్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకు క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ లింకేజ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది అదే పిట్మెన్ ఆర్మ్ పిట్మెన్ ఆర్మ్ ఆప్షన్ వన్ పిట్మెన్ ఆర్మ్ నెక్స్ట్ ద కాంపోనెంట్ దట్ కనెక్ట్స్ ది స్టీరింగ్ ర్యాక్ టు ది నక్లీస్ సో స్టీరింగ్ ర్యాక్ నుంచి ఆ నక్కులకి అంటే ఇది స్టీరింగ్ ర్యాక్ ఓకే ఇది నక్లు ఈ రెండింటి మధ్యన కనెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్ ఏంటి ఓకే ఇది స్టీరింగ్ ర్యాక్ కదా సో స్టీరింగ్ ర్యాక్కి అండ్ స్టీరింగ్ నక్కులకి రెండింటికి కనెక్ట్ చేసే మధ్యన కాంపోనెంట్ ఏంటి టైర్ అడ్డ సెక్టర్ గేర్ పివోట్ స్ప్లైన్ సో మనకు క్లియర్ కట్ అయితే తెలుస్తుంది టైరాడ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ టైరాడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి బాల్ బేరింగ్ టైప్ స్క్రూస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే బాల్ బేరింగ్ లాగే ఉండే స్క్రూస్ మనం ఏ అప్లికేషన్లో వాడతాము స్క్రూ జాక్లో వాడతామా ఏరోప్లైన్ ఇంజన్స్లో వాడతామా క్రేన్స్లో వాడతామా స్టీరింగ్ మెకానిజంలో వాడతామా ఓకే సో మనం జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే స్టీరింగ్ మెకానిజంలో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ బాల్ బేరింగ్ టైప్ స్క్రూస్ ఉంటాయి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వీల్స్ కనెక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఆ విషయం చెప్పాము సో అదేంటి బాల్ బేరింగ్ టైప్ స్క్రూస్ అనమాట అవి స్టీరింగ్ మెకానిజంలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇవి కొన్ని ఈ స్టీరింగ్ మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్